Benvenuti ad un'altra tappa di Russia con piacere. Russia con piacere è questo viaggio che io e Maria abbiamo fatto lungo la linea transiberiana. Siamo partiti da Mosca e attraverso varie tappe in tutta la Russia, fino ad arrivare a Vladivostok, abbiamo incontrato persone che cercano di recuperare le tradizioni gastronomiche russe. Questa volta andiamo in Altai. L'Altai è una piccola repubblica incastonata tra Cina, Mongolia e Kazakistan, proprio nell'angolino dove tutti questi stati si toccano. Abbiamo incontrato Gregory, un produttore di miele da oltre 30 anni che fa parte di Slow Food Russia. Eh, già negli anni 80 lui aveva partecipato a Terra Madre, a Torino, a questo meeting mondiale di tutti i produttori Slow Food. Per arrivare in Altai siamo, ci siamo fermati alla stazione di Barnaul, lungo la Transiberiana, e da qui abbiamo cambiato, abbiamo preso una linea locale che in altre tre ore circa ci ha portato alla città di Bisk. Ma qui non è finito, da qui dobbiamo cambiare ancora, prendere un autobus e andare alla città di Gornialtai. Tutto tra la stazione di Barnaul, il cambio e arrivare a Gornialtai abbiamo impiegato circa altre 6-7 ore, una mezza giornata. La catena dell'Altai segue tutto il confine del Kazakistan e si collega alla fine con il, la catena del Tibet e si ha la netta sensazione di essere nello stesso territorio. Gornialtai è la capitale della Repubblica dell'Altai e da qui abbiamo incontrato Gregory e ci hanno portato a casa dove abbiamo passato la serata, dove abbiamo cenato insieme. In casa da Gregory la sera abbiamo fatto la bagna. La bagna nella tradizione russa è un momento di socialità, un momento conviviale. La peculiarità di Gregory è che nella sua bagna si può usare il miele. Il miele che non si può vendere, quello sporco, non filtrato, pieno di impurità, impurità naturali date dalle api, date da magari piccoli ametti, piccole foglie, nella bagna, quindi la sauna tradizionale russa, si usa come sapone. Fa un po' strana la cosa, però praticamente si prende il miele, si usa il miele esattamente come sapone, ci si sparge e poi si va in sauna. La sauna scioglie il miele, il miele viene assorbito dai pori della pelle e pulisce, fa veramente lo stesso effetto del sapone. Alla fine di questa procedura si ha... io penso di non aver mai avuto la pelle così morbida e una sensazione così di benessere come dopo la sauna, la bagna, fatta col miele di Gregory. Cambiamo anche un po' l'inquadratura, mettiamola così, vai. Aspetta che vado, vado a prendere il foglio che non mi ricordo. Avevo già spiegato della bagna russa in questo articolo sul blog che trovate in descrizione, sia in inglese sia in italiano sul sito dell'ordinario. Detto questo, adesso vi porto da Gregory e vi facciamo vedere come lui produce il miele nei suoi campi di grano saraceno, la grecca russa. Gregory, hi. Grazie. So, where we are here now? Ну, мы находимся на территории Алтайского края, Красногорского района, у поселения Новая Суртайка. But we are not in the village here. We are in the middle of nothing. Да. Как это правильно назвать? В Перелеске. Yeah. And, and we are in the beginning of Altai mountain here. So, and what are you doing here? Ну, занимаемся пчеловодством. В данный момент это ведем откачку меда. Ну, примерно за день откачиваем 200 килограммов. Каждый день. Wow. And which kind of мед you do? Ну, цветочный мед, цветочный мед. Известный Иван Чай, Кипрей. Кипрей. Потом Дягель, Дягель. Вот эти все зонтичные растения. Зонтичные растения. Малина, клубника, земляника. 
And uh, when, you, when you started to do this uh, meod? В 88 году, 1988 год. 40 years. 33. 33. 33 года. Wow. And always here in this place? Uh. Нет, ну примерно в этой местности. Раньше мы тогда подальше стояли. А в советское время за дорогами то следили. Дождь пройдет, на дороге после дождя, после ливни канава образуется. И их бульдозером заравнивали. А сейчас это ничего не делается, поэтому вы ближе к поселку, к селу скочевали. Раньше мы стояли даже вон туда, 3-4 километра, угу. туда выше. А сейчас ближе к деревне. Там дороги размыло ручей. And, uh, why you start? How do you decide to start? Э, трудно, не могу объяснить. Какая-то сила заставила. Я по образованию это журналист, в газете работал. В 86-м году сюда вернулся, переехал в Горналта из, из Икутии, да. А в 88-м уже пчел завел. Ну вот у нас газета по скриптум, газета Листок, газета Звезда Алтая. Это русский, на русском mm -hmm. языке. Социально-политические, экономические, mm -hmm. культурные. So you mix between journalism and writing and honey. And what is honey for you? Ну я считаю, мед это главный главный продукт для человека. Пол литра меда, если я за день съем, мне другой пищи не надо. Я себя хорошо чувствую, бодрый и сила есть все. They don't know in the video. How old are you? Семьдесят. Завтра. 15 августа. Ну, почти завтра. Wow. Okay. You are also part of Slow Food. How you know Slow Food? Илья Евгеньевич uh -huh. э, работал... Э, у нас было алтайское как опытно-научное хозяйство ну, в Черге. Он там работал э, после учебы. И у него там э, был друг. А этот сейчас друг Столповский Юрий Анатольевич... Он сейчас заместитель э, директора института общей генетики имени Вавилова а где в Москве. Это? И он как-то был связан с, с итальянцами, со Слово Фудом. И когда в 2012 в 12 году было Терра в Турине, в 2012 году, с Алтая могут приехать три человека. Вот поехал Илья. Я его товарищ, еще один друг, wow. Айдар, Айдар, алтаец по национальности. Ну и это, ну, в Турин приехали, там пообщались, и все, и мне говорят, чтобы я возглавил эту организацию. Community. Ну, yeah. потому что я коммуникабельный, yeah. у меня много знакомых, yeah. я журналист, это мероприятие, мероприятие провели, я об этом написал, фотографии, mm -hmm. это все в интернете разместили. И то, что вот я пишу, они на своем сайте слово фут размещают. Даже книжки, книжку вот первую подарил слово фут в Южной Корее и mm -hmm. в Италии, Карло Петрини даже подарил. You've been also in Italy? Да, на Терра Мадра. Mm -hmm. mm -hmm. В 12, ah. в 14, в 16 и 18. Wow. 12, а в 20, а 20 мы за коронавирус отменили. Потом на мероприятии Слоу Фуда я был в Индии, в Китае, в Южной Корее, в Японии, в Казахстане. Для меня это не профессия, это состояние души человека. Важен сам процесс ухаживания за пчелами. О деньгах я никогда не думаю. Не думаю, сколько меда получу. Uh -huh. А поскольку как бы я это с душой к этому отнес, отношусь uh -huh. очень серьезно, поэтому у меня результаты высокие. И мед, и бизнес, и все. But when you work with bees, bees bite you and start to... I mean, you go against them. But how is your relation with bees? Самое дружеское. <laughs> Я на них не обижаюсь. Это наоборот полезно <laughs> для здоровья. <laughs> But you have before five bites and nothing. Нет, нет. So это like a vaccination, <laughs> like a vaccine. Да, это вакцинация, да. <laughs> and what does it mean food for you? Для меня еда это как бы не главное в жизни, не главное. Еда это, скажем. 
та часть э, как бы материальной культуры, которая просто поддерживает физиологию человека. Ну, жизнедеятельность, жизнедеятельность. Mm -hmm. А главное для меня вот это вот э, духовная пища. Хотя, ну, я люблю вкусную пищу покушать. Натуральную, органическую, а, тем знаете. более мед, компании, хороших друзей. Вот у меня там постоянно люди собираются, постоянно. По 20 человек это часто. Какое-нибудь небольшое событие, мы собираемся, вот слово фудовцы все собираются. И мы как вот, какой-нибудь человек готовит выступление, доклад по какой-нибудь теме, по какой-нибудь теме. Вот, например, интересный доклад был. Мы пригласили микробиолога, микробиолога, ученую, ученую женщину. И она рассказала о том, как... Рассказала, что тут биологии mm -hmm. кишечника все. И как на, на, на кишечник влияет химическая пища. Вот это вот все. Ну, интересно было послушать. Интересно, кто-то для себя получил это, нужную информацию, что-то... Кто-то перестал Кока-Колу пить, кто-то другую пищу. Когда мы собираемся, каждый что-то приносит свое. Из натуральных продуктов кто-то вырастил в огороде, кто-то в лесу нашел, собрал грибы, например, или папоротник, орляк, все приготовил, и каждый приходит со своим, да. со своей пищей. Yeah, but you said that food is just something to eat, and then you care about the chemical of the food, uh, you care about friends, uh, you care about uh, healthy food, and where the food is from, so it's not just to eat. No, of course. Because yesterday, for example, we really enjoy our dinner together with friends, and of course food is not the main topic, but it's the basic, who build this environment. Food and also a bit of samagon. It's good for clay and everything. And you grow up also some your food because I saw the garden in. Ну, картофель, огурцы, помидоры, морковь, свеклу, укроп, лук, чеснок. Все. Да, да. И приправу это все сельдерей там все такое вот. Но потом у меня там есть сад. Это выращиваем жимолость, груши, яблоки, wow. малина, клубника. Варенье там, консервы, огурцы, это солим капусту на всю зиму. Wow. Достаточно на весь год вот этой wow. продукции, достаточно. Wow. Угу. Еще такая характерная деталь, вот я мед, я меняю... Тоже с производителями сыра, мяса, молока, яиц. Вот кто производит тоже натуральное. Они, я им мед, они мне скажем мясо или сыр. Супер. Да, обмен, товарообмен. From the water, from the river. Из родника. Из родника. родника. And which tea? Травяной. Yeah, yeah. It's simple. <laughs> which... <laughs> это типа просто травяной. Скажите, травяной. У нас есть там, 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 там. Да, вот они. Вот прямо здесь. Вот, вот, вот. Вот они, вот они. Вот, это чай, мед и стакан. Тебе надо только стакан. You need just a... Стакан. Тебе надо только стакан, а все остальное это можно здесь взять. Все здесь, да. Все, спасибо. Спасибо большое. È stato un piacere conoscere Gregory, è stato un piacere conoscere i suoi amici, ci hanno accolto in casa loro, ci hanno offerto da mangiare, ci hanno offerto da dormire, siamo stati più o meno una settimana con loro e è un gruppo di amici, ex giornalisti o ancora giornalisti, che ha lavorato negli anni 70, 80, 90, durante il periodo dell'Unione Sovietica, 
hanno viaggiato per tutto il territorio dell'Unione, dall'Artico ai deserti, hanno raccontato i fatti che succedevano quotidianamente. Gregory, come avete sentito, fa ancora giornalista nella gazzetta locale. Gli altri sono scrittori, hanno scritto poesie, ci hanno regalato i loro libri. Ci siamo trovati veramente come a casa. Nonostante qualche problema mio con la lingua, comunque siamo riusciti a comunicare con un mix di lingua tra russo e inglese. E sia io che Maria siamo stati molto contenti di aver conosciuto tutte queste bellissime persone. Detto questo, continuiamo il nostro viaggio, ci spostiamo verso la Siberia, entriamo nel cuore della Siberia, andremo a Irkutsk, eh, sul lago Baikal. Qui incontreremo Eugenia, che ha fondato una forneria vegana, eh, riprendendo tutte le ricette dell'Ottocento libri di ricette scritti anche 200 anni fa, ricette vegane, e andremo a conoscerla appunto nella sua forneria Gito, praticamente in centro al Kursk. Poi ci spostiamo in periferia e andremo a fare una passeggiata nella foresta con Xenia. Xenia raccoglie i papernik. I papernik in italiano sono i germogli di felce. Io non avevo mai sentito, ho sentito che qualcuno in Italia li usa, Andremo con lei nella foresta, probabilmente la stagione è abbastanza finita perché sono germogli primaverili e noi siamo andati in estate piena, quindi non troveremo tantissimi germogli nella foresta, ma capiremo come cucinarli, le varie ricette, come conservarli per tutto l'anno. Lei ne raccoglie veramente molti chili che poi vende ai ristoranti locali e un po' li tiene per sé per passare l'inverno con un cibo salutare. Quindi andiamo in treno, altri 2000 km, 2-3 giorni, verso Irkutsk, e andremo a scoprire altre due persone che attraverso il cibo cercano di migliorare la vita. Buon viaggio con Russia con piacere!